Gesprochenes Wort und Körpersprache sind unterschiedlich. Sie können nicht verglichen werden. Und nur wer den Unterschied kennt, der kann erfolgreich kommunizieren. Worte. Die menschliche Sprache ist eine der größten Erfindungen in der Menschheitsgeschichte. Wir können nämlich damit präzise Informationen geben. Baum können wir sagen, wir können Gras sagen, wir können sagen sympathisch oder aggressiv. Jetzt kannst du natürlich mit der Körpersprache Aggressivität zeigen. Das kannst du machen. Aber du kannst mit deiner Körpersprache nur schwerlich Baum zeigen oder Gras. Natürlich kannst du es nachzeichnen. Aber die Missverständnisse nur mit dem Nachzeichnen sind deutlich größer als die Missverständnisse mit den Worten. Ja, noch mehr, du kannst sogar sagen, welcher Baum. Apfelbaum, Birnenbaum, Tannenbaum. Das wird wahnsinnig schwer werden mit der Körpersprache. Und das ist das Besondere am gesprochenen Wort. Gesprochenes Wort gibt präzise Informationen. Das kann Körpersprache nicht. Also wenn wir den Satz haben, treffen wir uns morgen um halb sechs. Das kannst du mit Körpersprache nicht darstellen. Du kannst halb sechs nicht mit Körpersprache zeigen. Was die Worte allerdings nicht können, ist zu zeigen, ob du dich auf den Termin morgen um halb sechs freust oder nicht. Und das kann nur die Körpersprache und die Stimme. Du kannst zwar hinschreiben, ich freue mich auf den Termin morgen um halb sechs, aber du kennst das ja, das sind oft leere Wortfülsen. Wenn wir alle unten bei den E-Mails hinschreiben, lieben Gruß oder herzlichst, das kann jeder hinschreiben, auch wenn er dich für super unsympathisch empfindet. Und ich glaube, da müssen wir erkennen, dass wenn wir die Körpersprache nicht sehen, wenn wir die Stimme nicht hören, bleibt die Kommunikation immer unvollständig. Wenn du also erfolgreich kommunizieren willst, musst du als erstes wissen, du brauchst Information, die präzise ist, halb sechs morgen am Abend. Aber du brauchst auch die Körpersprache, die signalisiert, wie du zu diesem Treffen morgen stehst. Weil du kannst sagen, wir treffen uns morgen um halb sechs. Dann zeigt deine Körpersprache Freude. Es kann aber auch sein, wir treffen uns morgen um halb sechs. Dann ist nicht viel Energie zu sehen. Oder wir treffen uns morgen um halb sechs. Dann ist Angst zu sehen, wie vielleicht beim Zahnarzttermin. Das heißt, erst an meiner Körpersprache hast du erkannt, wie ich zu dem Termin und zu dem Treffen stehe. Und dementsprechend wird sich der Termin auch gestalten, weil halb sechs war nur die reine Information. Das gilt im Berufsleben, das gilt aber auch im Privatleben. Wir müssen also immer erkennen, dass die Kommunikation aus diesen zwei Faktoren besteht. Der Inhalt ist enorm wichtig. Aber wenn wir den Inhalt nicht die Bedeutung geben, die wir wollen, bleibt unsere Ausdrucksweise immer kraftlos. Wenn du also Freude signalisieren willst, kannst du nicht sagen, ich freue mich, dich zu sehen, sondern Du musst es zeigen mit deiner Körpersprache. Und das heißt, wenn du erfolgreich kommunizieren willst, musst du immer an beides denken. Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass die meisten Menschen sich zu sehr auf den Inhalt konzentrieren. Der ist zwar wichtig, aber bleibt immer unvollständig, wenn wir ihm keine Bedeutung geben. Wenn du also kraftvoll und bedeutungsvoll kommunizieren willst, gib deinen Worten Bedeutung. Musik